தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களும் பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரு ஜனவரி ஏழு எட்டு ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெற உள்ளது வடிவேலுக்கு <laughs> வேஸ்டியார் சத்து வாங்கி கொடுத்தவர் கேப்டன் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு அழகு பார்த்தவர் கேப்டன் நீ வாடா மதுரைக்கு ஒன்று வெட்டத்தாசு வெட்டது சரிதான்றார் ஒருத்தர் மன்சூர் அலிகான் கேப்டன் மேலே எவ்வளோ ஒரு அன்பு ஒன்று ஜோராடிக்குது நாங்கள் ரூம் போகிறேன் என்னால் முடியலன்ட்டார் ஏன்னா ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் இருக்கு ஃபைட்டர்ஸு மறுநாள் கூப்பிட்டு வீட்டில் சமத்திட்டு நான் சொன்னால் மதிக்க மாட்டியா நான் படத்தை கொடுத்துருவேன் சினிமாலே இருக்க மாட்டேன் அனைவருக்கும் உங்கள் விஜயரக்ஷன் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நேர்காணல் நம்ம கூட இணைந்திருக்கவர் மேனேஜர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களோட பிரிவு எல்லாரையுமே ஒரு ஆழ்ந்த துயரத்தில் வருத்திருக்கு நீங்கள் அவர் கூட எத்தனை வருஷமாக பயணம் செஞ்சுருக்கீங்க என்னவா பயணம் செஞ்சுருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட எயிட்டி நைன்லேருந்து அவரோட சார் சார் முப்பது வருஷம் ராவுத்தர் பிலிம்ஸ் ராவுத்தர் பிலிம்ஸில் பண்ணுற படம் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் நான் எஸ்கே சுப்பையன் ஒரு அண்ணன் மாதவன் மல்லிமட்டு மாதவன் ஒன்று ராதாகிருஷ்ணன் ஒன்று நான் ஒன்று நாலு பேரும் அது கீழே எல்லாம் தாங்க அவங்க போயிட்டாங்க அது கடைசி வரைக்கும் இருந்தது நாங்கள் தான் ஸோ கேப்டன் விஜயகாந்த் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வர ஒரு விஷயம் என்ன அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் சார் குழந்தைன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படி தான் இருப்பார் அந்த கோவப்படுறது இல்லை கோவம் கோவம் சொல்கிறாங்க அது வந்து அநாகரிகமான கோவம் கிடையாது நாகரிகமாக என்ன பண்ணணுமோ எதுக்காக கோவணுமோ அதுதான் வரும் திட்டு வேறு அடிச்சுருவார் அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம் கூப்பிட்டு ராஜேந்திரா என்ன பண்ணுறோம் அப்படி தான் பேசுவார் கட்டி யாரையும் வந்தது பேசிட்டு முடியல அவங்ககிட்ட ரெண்டு மட்டும் பேசக்கூடாது அவன் வேலை எடுத்து தூக்கிடணும் அப்படின்னு கிடையாது அப்படிலாம் இல்லை இது வரைக்கும் வந்து நம்ம திட்டிட்டோம் அவன் வேலைக்கு வரக்கூடாது அப்படி போயிட்டுருன்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டார் திட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கூப்பிட்டு பேசுவார் ஓகே எங்கிட்ட திட்டுவார் நான் ரெண்டு வேறு ரெண்டு முறை அவர் ரெண்டு நாள் பேச மாட்டேன் கூட அப்படி போவோம் ஒரு ஸ்பாட்டில் அப்படி சுற்றுவோம் ஆனால் அவரே சொல்லுவார் அவர் ஒன்று கோவை தெரிய தெரியல தெரிஞ்ச பேருக்கு தான் அவர் பேசுவார் அப்படி எப்படி விசாரிப்பார் திரும்பி பார்த்தோன்னா வாடா அப்படின்னு வாடா போல தான் பேசுவார் வந்து உட்காந்து பேசுவோம் குடும்ப சாப்பாட்டுலேருந்து எல்லாமே அண்ணன் தான் சார் அவர் எனக்கு ஓனர்லாம் கிடையாது ராவுத்து சார் சரி கேப்டன் சரி ரெண்டு பேரும் எனக்கு கேப்டன் இப்ரான் ஒன்று சொல்லுவார் அடிக்கடிக்கு வளர்ப்பு மக்கள் சொல்லுவார் என்ன இவர் வந்து கேப்டன் வந்து தம்பின் தான் தம்பி சொல்ல மாட்டார் வாடா போல தான் பேசுவோம் நான் அண்ணன் தான் கூட சில இடத்துல கேப்டன் கூட சில இடத்துல அண்ணன் தான் அதிகமாக கூப்பிட்டு தான் அண்ணன் அண்ணன் அதுக்கப்புறம் தான் கேப்டன் ஓகே ராவுத்த கேப்டன் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துட்டு எல்லாரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க பாதி பேர் பேசப்பட போ பேசப்படக்கூடிய ஒரு நண்பர் நண்பர்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த நண்பர்கள் எப்போ சார் என்ன சார் பிரிஞ்சாங்க ஏன் பிரிஞ்சாங்க சார் அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் அந்த ஒயிட்டு கா சட்டு அந்த ஒயிட்டு வயிற்று கட்டுன்னு வந்தாவே அது ஒரு கலையாருங்க சார் பார்த்தா அந்த கண்ணு பாட போகுதையா சிந்தக்க ஒன்ற மாதிரி ஒரு சாங் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஈக்குவலாக வருவாங்க சார் அந்த கார்டு இறங்கி வந்தாங்கன்னா அதை பார்த்தாலே எங்களுக்குலாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நட்புலேயும் சரி யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா விஜய் பாப்பா உட்காரமாக பேசணும் அப்படி பேசுவார் யாரும் இல்லைன்னா வாடா போடம் தான் பெரிய பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து என்னென்னா எல்லா படத்திலும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இங்கே ராஜா பாத சீட்டில் ஆஃபீஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அண்டர் போய்ட்டு ஆஃபீஸ் கட்டி அங்கே மாறினாங்க அந்த மாறந்துலேருந்து தான் மாற்றம் ஆரம்பிச்சுது ஓகே தர்மா சிம்மாசனம் 
அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சப்போ தான் அப்படி முடிஞ்சுது கடைசியாக அவர் வச்சு படம் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டது வந்து ப்ரொடியூஸ் அன்னி பார்ட் டூ அதில் தான் இப்ராஹிம் பார்க்கணும் பேசணுன்னார் அது கொஞ்சம் அவாய்டில் இருந்தது அப்புறம் நான் போய் எங்கே இருக்காரு பார்த்து கேப்டன் கண்டுபிடிச்சி இங்கே இருக்கார் சொன்னேன் வந்தார் பேச ரெண்டு பேரும் வட போகிறது தான் உட்காந்து பேசியிருந்தாங்க பேசிட்டு இல்லை இப்போ நான் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டேன் இனிமேல் பட்டு நான் கட்சியை பார்க்கணும் ஏன் படமும் பண்ணணும் இது அப்படி தான் நான் ஷூட்டிங்கே பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கட்சி வேலையில் போயிடுறேன் பண்ண முடியாது இப்போ தப்பு பண்ணிக்கிறதுனால சொல்லிட்டாரு இல்லைடா அவர் பத்து நாள் தான் பண்ணுறாருனாரு முடியவே முடியாதுன்றாரு அது இல்லாமல் அந்த படம் வந்து குழு மணாலி டெல்லி குழு மணாலி அந்த பக்கம் வந்தாலும் ஒரு வரத்து போகிறதுக்கு ஒன்றரை நாள் ஆகிடும் ஃப்ளைட்டில் வந்தாலும் சரி கா காரில் போனாலும் அந்த இதாகிடும் அதனால் நாங்களாம் பத்து பத்து நாள் ஆனால் இது வரத்து போகிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகிடுது அப்புறம் ஏழு நாள் வந்து அவர் எங்கே பண்ண முடியும் ஃபுல்லு ஐஸு அதனால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் லெவலுக்கு நமக்கு தெரியும் ஓகே நானும் நினச்சேன் சரி ஆசை இல்லை அப்புறம் சொல்லு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் அவரும் போயிட்டேன் நானும் போயிட்டேன் அப்புறம் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்தார் நல்ல மழை அப்போது ரோடில் அந்த போக் ரோடில் தண்ணின்னா அவள் அப்படி தேங்குது நான் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் நடிகர் சங்கத்துக்கு இங்கே தான் இருக்கார் கேப்டன் சொன்னோடனே நான் பைக்கில் தண்ணிலேயே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு கேப்டன் இருக்கார் எட்டி பார்த்துட்டு கேப்டன் இப்போ நடிச்சேன் ஆனால் இதுமாரி கேப்டன் இங்கே தான் இருக்கார் வாங்க வந்துருந்தார் வந்தார் அவர் உள்ள போனவா இப்ராஹிம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நல்லா பேசியிருந்தாங்க பேசிட்டு இந்த மாதிரி படம் பூஜிக்காது வாப்பா இதுதான் படம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இல்லையா படம் பூஜிக்காக போவாங்க சரி வா வரடா அது கூட நான் என் லோக்கலில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வருவேன் ஏன்னா அவுட் ஆஃப் சிட்டி போட்டால் வர மாட்டேன்னு சொன்னார் எங்களுக்கும் நம்பிக்கை இல்லை வருவாருன்றது நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் ஒரு பூஜை செட் பண்ணோம் எங்களுக்கு தான் படம் பூஜை போட்டோம் அப்போது பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டார் இப்ராஹிம் காலமானார் அப்போது அவர் உடம்பு சரியில்லாத போது நான் கேரளாவில் ஷூட்டிங் போய்ட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கேப்டன் வந்த பிறகு தான் என் மக்களுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது கேப்டன் வந்து அவர் அழுதுட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு போகும்போது தான் எல்லோரும் அந்த டிவி நியூஸ் மூலிமா மீடியா மூலிமா எல்லோரும் தெரிஞ்சுனாங்க அன்னைக்கு நைட்டு டிக்கெட் போட்டு மறுநாள் காலையில் வந்து வீட்டில் சூட்டிங் வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு வடப்படி கோவில் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன் போனால் ஐசு வரலாம் இருக்கார் என்னை பார்த்துட்டு அடி கண்ணு ரெண்டு கல் தண்ணி வருது ரெண்டு கல் தண்ணி வருது என்னான்னு என்னென்ன என்னென்னு கேட்குறேன் பேச்சுலாம் கிடையாது கையெல்லாம் ஆசையில் உடம்புலாம் அப்படியே இருக்காது கண்ணில் மட்டும் தண்ணி மட்டும் வருது அந்த ரெண்டு கண்ணையும் தொடச்சேன் எடுத்து போன விபதி எடுத்து நெத்தில் வச்சுட்டு ஆனால் நீங்கள் ரெடி ஆகிடுறதுனால வருவீங்க ஒன்றும் விடாதீங்கன்ற ஆனால் தண்ணி மட்டும் சொசம் வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்து கேப்டன் பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு இப்போ ஒரு அஞ்சாறு முறை சொன்னார் பார்த்தேன் சொன்னால் ரொம்ப எடுத்துக்கல கேப்டனு அதுக்கப்புறம் மூணாவது முறை போய் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்ரான் எதுவும் பேசணுன்றாரு நான் கொஞ்சம் வந்துருக்கேன் நம்பது திட்டார் என்ன கேப்டன் என்னென்னா வா என்னை மட்டும் பார்த்தா பார்த்துட்டு போ அவன் பேச்சில் எடுக்காதுன்ட்டார் இதில் என்ன சண்டை என்ன பிரச்சனை என்னன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனார் அப்படியே இதாகிட்டார் கேப்டன் அந்த அந்த டைமில் வந்து பார்த்துருந்தாருனா ஏதோ பேசியிருப்பாங்க ஏதோ அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது நட்பில் ஏதாவது நல்லா நல்லா இருக்கலாம் சம்திங் ஏதாவது மேட்ரு கேப்டன் அவர்களோட வீரத்தை எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அவரோட உடல்நிலை அண்ட் இப்போ அவரை கடைசி இறுதிச் சடங்கில் வச்சுருந்த அவரோட உடலை பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு உடல் வாகுவையும் பார்த்துட்டு இப்படி கேப்டன் அவர் எப்போ கேப்டன் வந்து அரசியல் வந்தாரோ அப்பா அடிச்சிட்டாங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்க புள்ள அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இந்த பஞ்சாயத்து வேறு ஓகே இந்த பஞ்சாயத்து டிக்ஷனு ஷூட்டிங் டிக்ஷனு வீடு மேட்ரு இந்த அரசியல் சுற்று வட்டாரத்தில் அது ஒரு டிக்ஷன் இதனாலே அவர் இதானார் அப்புறம் இருந்தும் எதிர்கட்சியாக வந்து உட்காந்தார் உட்காந்து அங்கே கூட இருந்த எம்எல்ஏக்கள்லாம் வெளியில் போனோடனே அது ரொம்ப அப்சட் ஆகிடுச்சு அதான் அவர் குழந்தை மாதிரி சொல்லி இல்லையா அந்த வேதனை நம்மளை விட்டு எல்லாம் பிரிஞ்சிட்டாங்களே ஏன்னா சுந்தராஜ் சார் வந்து அவர் கூட படித்து படித்த நண்பன் சார் மதுரை சுந்தராஜ் சொல்லி எம்எல்ஏ கேப்டன் தான் கட்சியில் தான் எம்எல்ஏ ஆனார் அவர் என்ன ஆனார் திடீர்னு அவரும் கட்சி விட்டு வேறு கட்சிக்கு போயிட்டார் பாண்டிய மாகா பாண்டியராஜன் பா அவர் அருண் பாண்டி இப்படி உள்ளவங்க எல்லா எம்எல்ஏவும் அங்கே போனது அவர் அடி அவருக்கு அது இல்லாமல் நண்பர்கள் இல்லை அவர் கூட இருந்த நண்பர்கள் ராவத்த சார் ஒன்று திருப்பதின்னு ஒருத்தர் மதுரை இருக்கார் சுந்தராஜன் அவர் ஒன்று அப்புறம் போஸ்ன்னு ஒருத்தர் இந்த நண்பர்கள் இந்த அந்த எம்எல
ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க சார் ஏதாவது ஒரு வகையில் யாராவது ஒரு மனுஷன் நல்லது பண்ணியிருப்பாரு வடிவேலுக்கு எவ்வளோ சார் நல்லது பண்ணியிருக்காரு வடிவேலுக்கு பெஸ்ட் பேசலாம் சார் வடிவேலி பேசலாம் பேசுகிறேன் அதுதான் அவர் வந்து விஷப்பாம்பு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அவர் விஷப்பாம்பு அவரை பற்றி பேச வேணாம் சார் அவர் குடும்பம் அவருக்கு பணம் வரணும் அவர் தான் மட்டும் தான் பார்ப்பாரு மக்களுக்கு ஒரு ப பின்சுடம் அவங்க கொடுக்க மாட்டார் வடிவேல் சக்கரதேவன் படத்தில் முதல்ல வராரு சார் ராவத்து பேசுவது மாட்டு துணி கிடையாது இன்னைக்கு போட்டால் துணி நாளைக்கு போட்டது கிடையாது அவருக்கு எல்லாமே கேப்டன் ஆறு ஆறு வேஸ்ட்டு ஆறு சட்டு வாங்கி கொடுத்தவர் கேப்டன் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு அழகு பார்த்தவர் கேப்டன் இன்னைக்கு அவர் டெத்துக்கு வர முடியல சினிமானா எல்லாருக்கும் வரணும் சார் நல்லது வரணும் கெட்டதுக்கு வரணும் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் நீ பணத்தை மட்டும் தான் பார்த்துட்டுருக்கீங்க சினிமாவில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நடிகர் சங்கத்தில் தலைவர் அந்தவர் ரெண்டு முறை எஸ் வி சேகர் தான் சார் சொல்லி அது ரெண்டு பதவியில் இருக்கக்கூடாது சொல்லி அவர் சொன்னதால் கேப்டன் ஒரு பதவி நடிகை சங்கத்தை விட்டு வந்துட்டார் அப்பயும் கேப்டனை எதிர்த்து ஒரு லேடி இருந்தாங்க சார் துர்கானு ஒரு லேடி எதிர்த்து நிற்கிறாங்க அப்போது கேப்டன் மனோரமா சத்யராஜ் சார் பிரபு சார் நெப்போலியன் சார் எல்லாம் சத்த சரத்து மோருந்து எல்லாம் உங்கள் உங்களுடைய குரூப்பு துர்கா வந்து வேறு வந்து மன்சூரிகால் சார் தனியாக நிற்கிறார் இதில் கேப்டன் எதிர்த்து நிற்கிறார் அவர் எப்பயுமே அப்படி தான் ராவத்து சார் எதிர்த்து நிற்பார் எங்கள் கேப்டன் எதிர்த்து நிற்பார் அவர் கணக்கிலே இல்லாதவர் அப்போது துர்காவும் ஒரு லேடி வந்து நிற்கும்போது நான் வெளியில் கேப்டன் நிற்கிறேன் நின்றுருக்கேன் அப்போ சத்யராஜ் சாரும் பிரபு சார்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உள்ளே போய் உட்காரலாம் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது ஆஃபீஸில் உட்காரலாம் நான் உடனே போய் கா கேப்டன் சொன்னேன் கேப்டன் நீங்கள் போய் உள்ளே ஆஃபீஸில் உட்காரக்கூடாது வரவங்கள கை கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே ஓட்டு போட சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுக்கு எழுத்து ஒரு ஒருத்தர் நிற்கிறாங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஓட்டு ஆகிட்டோன்னா அது பெரிய மேட்ரம் அந்தம்மா வாங்கக்கூடாது அப்படி போய் ஓட்டு போட வச்சும் அந்த அம்மா நூற்றி ஐம்பது ஓட்டு வாங்கிட்டாங்க நான் உள்ளே போகிறேன் நெப்போலி சார் வெளியே வராது என்ன சார் என்ன ஆச்சுன்னா கேப்டன் அஞ்சு ஓட்டில் டிஃபென்ஸ் இதாக ஆகுதுன்னாரு அஞ்சு ஓட்டு தான் எண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ஓட்டு தான் இருந்தாரு நான் வந்து வெளியில் வந்து கேப்டன் வெட்டின்ட்டேன் அவங்க நான் ரசிக மட்டெல்லாம் வெட்டி கிட்டி எல்லாம் வெடிச்சு கேப்டன் அப்படி தூக்கின்னு ரூம் உள்ளே போயிட்டாங்க அப்புறம் என்ன உள்ள சார் உள்ள போலீஸார் என்ன உள்ள என்னே உள்ள விட மாட்டேட்டாங்க ஆ அதுக்கப்புறம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே போனேன் சாலை போட சாலை போட போகிறேன் அப்போ சொல்கிறார் நீ யார் ஆனார் கேப்டன் என்ன 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 நம்ம வந்து யார் கேட்குறாரு அப்படின்னு பின்னாடிலாம் பார்க்குறேன் காலேருந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் இவர் யார் யாருன்னு என்ன கேட்குறாரு என்னடா அது நம்மள யார் யாருன்னு கேட்குறாரு நீ யாரா நீ யாரானா காலையிலேருந்து நம்ம வந்து வெயிலையும் ஓடி ஆடி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஓடணும் யார் அப்படின்னாரு யாரா நீ அப்படின்னாரு சரத்குமார் சார் பிறப்பு சார் சார் நெப்போலி சார் சத்யராஜ் சார் எல்லாம் மனோரமாக எல்லா ஆர்டிஸ்டும் நிற்கிறாங்க எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லா ஆர்டிஸ்டும் எனக்கு தெரியும் இது கேப்டன் நாள் ஆனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஏன்டா இது முந்நூறுவாயா அது நீ என் தம்பி இது போடணுமா நீ எனக்கு போடணுமா எதுக்கு அதை முந்நூறுவா செலவு பண்ணுற அப்படின்னு திட்டினார் அதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் பர்த்டேவுக்கும் நான் சாலை போட மாட்டேன் எதுக்கு வந்தாலும் அது மாலையோ சாலையோ எதுவும் தெரிவிக்க போடல சார் ஏ பல பேருக்கு பாடம் கற்றுக்கூட பட பல பேருக்கு லைஃபையும் கொடுத்துருக்காரு மன்சூர் அலிகான் அவர்களை வந்து கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்க முடியல ஏன்னா கேப்டனுக்காக உயிரை விடக்கூடிய ஒரு மனிதர் அப்படின்னு அடிக்கடி அவரே சொல்லார் என் வாழ்க்கை இன்றைக்கிறீங்கன்னா கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நீங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் ஏற்று என்னன்னு சொன்னி மன்சூர் அலிகான் கேப்டன் மேலே எவ்வளோ ஒரு அன்பு தாயகம் ஒரு படம் அந்த படத்தில் அவருக்கு மேக்கப் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அந்த காது இந்த மூக்கு அவர் பேச மாற்றிருப்பாங்க அந்த படத்தில் தாயகம் படத்தில் அதனால் அவர் மூணு மணிக்கு எழுப்பு போவோம் மூணு மணிக்கு போட்டால் அவர் காஃபி சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு அந்த மேக்கப்பில் உட்காந்தோன்னா ஏழு மணி ஆகிடும் அவர் ஸ்பாட்டுக்கு ஒருத்தர் எட்டு மணி ஆகிடும் ஸ்பெஷல் மேக்கப் அவருக்கு அப்போது டெய்லி அவர் மூணு மணிக்கு மூணு மணிக்கு மூணு மணிக்கு எழுப்பிடும் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் எங்களுக்குள்ளே ஒரு இதாகிடுச்சு ஜுர அடிக்குது நான் ரூம் போகிறேன் என்னால் முடியலன்ட்டார் ஏன்னா ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது ஃபைட்டர்ஸு பெரிய ஒரு ஃபைட்டு எடுத்துகிட்ருக்கோம் தாயகம் படத்தில் சும்மா நான் போகிறோம் போகிறோம் போயிருந்தாரு இது கேப்டன் பார்த்துட்டே இருந்தார் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டார் என்ன போன என்னடா இருந்தார் அவர் ஃபீவர் ஆனால் இப்போ அவன் சும்மா சொல்கிறான் நீ அனுப்பிடாத அவன் போகிறோம் நீ அவன் கூட சேர்ந்து போயிட்டு அப்புறம் கேப்டன் கூப்பிட்டு வேர் வேணாம் ஒழுங்காக இப்போ பண்ணுறத பாரு ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் வெயிட்டிங்கி
அந்த கேரக்டரில் வந்து என்னென்னா மனுஷர்கள் டப்பிங் பேசுகிறாரு அது பேசும்போது சந்திரகாச சசிகலா சசிகலா பேசினார் நாங்களாம் வானா வானா வானம்னு சொன்னோம் இப்ரானும் போக முடியும் சொல்லிட்டேன் இப்ரானும் சொல்லிட்டாரு அப்படி பேசாதப்ப சந்திரகாலன் பேசு சசிகலான்னு பேசாத அப்படின்னாரு கேட்கவே இல்லை சந்திரகால சந்திரகலாம் பேசுகிறாரு மறுநாள் கூப்பிட்டு வீட்டில் சமத்திட்டு நான் சொன்ன மதிக்க மாட்டியா நான் படத்தை கொடுத்துருவேன் சினிமாவில் இருக்க மாட்டேன் நீ பார்த்துக்கோ திட்டோன்னே இல்லைனா நான் பண்ண மாட்டேன் நான் செய்ய மாட்டேன்னு மறுநாள் வந்து மறுபடியும் அரிய டப்பிங் மாற்றி மறுபடியும் பேசணும் அவருக்கும் நடிகர் விஜய் அவர்களுக்குமான உறவு எந்த மாதிரியான உறவு நல்ல ஒரு சார் செந்தூர பண்ணி படம் சார் ஆமாம் அதில் தான் அவர் ஹீரோ ஃபஸ்ட் ஹீரோ பண்ணிட்டு வந்தார் அவங்க அப்பா டேரக்டரு அதில் தான் ரெண்டு கே கே கேப்டனும் விஜயும் அவ்வளோ அண்ணன் தம்பியாக படத்தில் தான் அப்படி கேட்போம் நான் நேராகவே அப்படி தான் இருந்தாங்க அவர் என்னென்னா இப்போ காலகட்டத்தில் உடம்பு சரியானார் இல்லையா அந்த டைமில் வந்து பார்க்கல விஜய் சார் வந்து பார்க்கல அப்பாவும் சொல்லிட்டாரு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி பேட்டிலேயும் நிறைய பேர் சொல்லிடுறாங்க அவர் இது வரைக்கும் அதை பார்க்கவே இல்லை கேப்டனால் ரெண்டு ஹீரோக்கள் வந்தாங்க ஒன்று விஜய் சார் ஒன்று ஒரு சூரிய சார் ஒன்று ரெண்டு பேருமே வரல அதுக்கப்புறம் விருவன்ட்டார் சூரியா சார் பாம்பேலேருந்து ஏதோ ஊர்லேருந்து வீடியோ மூலிமா போட்டார் இந்த வடிவல் மட்டும் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் அவர் ஒன்றும் பண்ணல ஒரு டெத்து ஒரு லெட்டரோ இல்லை ஒரு ஃபோன் பண்ணியோ அண்ணி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் ஊரில் இருக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மக்கள் அதை மறந்து கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க ஓகே இப்போ அது சேன்ஸ் இல்லை சார் மடிகள் வந்து மறுப்பாங்க மடிகள் வந்துடுவாங்க ஒரு சூழ்நிலை பார்த்து மதுரையிலேருந்து நீ வாடா மதுரைக்கு ஒன்று வெட்டுறது வெட்டது சரிதான்றாரு ஒருத்தர் மதுரைக்காரெல்லாம் பாசம்னா அந்த மாதிரி பாசம் வா மச்சா என்ன மாப்பிள அப்படின்றவங்க சட்டை கேட்டுருவாங்க உடனே அந்த மாதிரிலாம் மதுரைக்காரங்க அவ்வளோ பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவங்க இதில் எப்படியோ தப்பி தவறி வெடிவில் பிறந்து வந்து சீமாவுக்கு வந்து கேப்டன் மூலியமாக அப்படி வரணும்னு இருந்திருக்கு அந்த நன்றி மதுக்காரிங்க நிறைய பேருக்கு அது இருக்குது சார் ஆனால் வடிவிலுக்கு அது இல்லை இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க விஜய் அவர்கள் வந்து அவர் நல்ல நிலமை அவர் உடல் இவர் நல்ல நிலமை இருந்தார் விஜயகாந்த் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாம் வந்தார் அப்பயே பார்த்துருக்கலாம் சொன்னீங்க ஆனால் எல்லாருமே அதை உண்மையாக போய் அந்த தெரியல விஜய் அவர்கள் கடந்த ஒரு வருஷமாக அவர் பார்க்க ட்ரை பண்ண தான் சார் கிடைக்கிற எப்பவுமே வந்து இப்போ நாளைக்கு நான் கேப்டன் பார்க்க போகிறேன் சொல்லி இன்றைக்கி சுதீஷ் சார் கேட்பேன் சார் ஆனால் நாளைக்கு கேப்டன் பார்க்க காலை ஒரு பத்து பதினெட்டு ஒரு மணி வந்துருப்பா அதான் சரிண்ணா வரணா அப்படின்னு போயிடுவோம் பதினொரு மணிக்கு அங்கே போனால் நேராக போய் பார்த்து கேட்டு பார்த்துருவோம் ஏன்னா அது சில பேர் சொல்கிறாங்க சார் அதுமாரி இப்போ பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாதுன்னு சும்மா ஒரு விஜய் போய் கேட்டு அங்கே டைம் கொடுக்கணும் எப்படி எப்படி சார் அது சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஹீரோ அவர் கேட்டு இல்லை முடியாது நீங்கள் போங்க யாரும் சொல்லுவாங்களா ரஜினிகாந்த் சார் வராது நேராக போய் பார்க்குறாரு ஸ்டாலின் சார் வர்றாரு பார்க்குறாரு எல்லாரும் வந்து எல்லா அரசியல்வாதியும் பார்க்குறாங்க எடப்பாடி ஐயா வர்றாரு பார்க்குறாரு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க விரும்ப மாட்டேன் சார் விட மாட்டாங்க நேற்று டெத்தில் பாருங்க குப்பை வர்றவங்க கூட நின்று கீழே பார்த்து போகிறாங்க எல்லா கூட்டமும் அவர் தொண்டர்கள்லாம் கீழே போகிறாங்க லைனில் இந்த குப்பை வர்றவங்க கூட பாருங்க அந்த அந்த ஈக்கோ இல்லைன்றாங்க இப்போ காமிச்சாங்க பாருங்க குப்பை வர்றாங்க போலீஸ்காரங்கெல்லாம் எல்லாரும் அந்த லைனில் போய் பார்த்து வணங்க போட்டு போலீஸ்காரெல்லாம் வணங்க போட்டு போகிறாங்க இப்போ ஒரு நல்ல மனிதர் சார் இவ்வளோ பேரும் வந்தாங்க இல்லை வந்திருப்பாங்களா இல்லை காசு கொடுத்து கூப்பிட்டாங்களா இல்லை பிரியாணி கூப்பாட்டில் கொடுத்து கூப்பிட்டாங்களா யார் எதுவும் இல்லை இவ்வளோ நீங்கள் நேற்று மெட்ராஸே ஆடி போச்சு அதுக்கு யார் சார் காரணம் கேப்டன் குணம் அந்த பாசம் அதான் சார் வேறு எதுவுமே கிடையாது கேப்டன் கோவம் வந்தால் என்ன எதுன்னு பார்க்க மாட்டேன் கோவம் வந்து அது நியாயமாக இருக்கும் அடி சமையா விழுகும் திட்டம் நல்லா விழுகுன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையா அது என்னென்னா ஒரு தப்புன்னா அடி தான் அவர் தூங்கிட்டு இருக்காடா இழுப்பாதுன்னு வரும் நம்மளுக்கு அவசரம் எழுத்து எழுப்பி ஆகணும் இப்போ கேப்டன் கிளம்ப டிரைவர் தூங்குறான் வச்சிங்களேன் டிரைவர் போனால் கார் எடுக்க முடியும் ஆமாம் கேப்டன் போய் நிற்பார் அவன் எழுப்பாருன்றுவார் அப்போ யார் கார் ஓடுறது டிரைவர் வந்து கார் ஓட்ட முடியும் அப்போ என்ன பண்ண கேப்டு தான் ஆகணும் கேப்டு வச்சிங்களேன் கூப்பிடுவார் நான் வேற எதுவும் கூப்பிட போன கிட்ட படாத கொடுத்துருவார் நான் தான் எழுப்பான சொன்னல எதுக்கு நீ எழுப்பின அப்படித்திட்டு வரும் சாப்பிடும் போது எது நிற்கக்கூடாது அது வராருன்னா யாராவது உட்காந்து சாப்பிட்டுருந்தா எது நிற்கக்கூடாது உட்காந்து சாப்பிட்ணும் ஒன்று எது சொன்னா உட்காரா அப்படின்னு வரும் எந்த ஒரு லைட் மேன் வந்து சின்ன சின்ன இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து எது நிற்பாங்க இல்லையா அது எது கூட சாப்பிடும் போது எது கூடாது
கேப்டன் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாம் ஒரு டீமு லைட் மேன் இந்த சின்ன டீம்லாம் ஒரு டீமு சாப்பாடு எல்லாம் ஒன்று தான் டீம் மட்டும் ஒரு மட்டன் போட்டால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு முட்டை போடணும் ஒரு முட்டை போடக்கூடாது ரெண்டு முட்டை போடணும் ஒரு மீன் போட்டால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு முட்டை போடணும் டெய்லி முட்டை போட சார் முட்டை இல்லாமல் நாளே இருக்காது அவர் ஒரே ஒரு ஆளுதான் விரதம் இருப்பார் அந்த அமாசை மட்டும் தான் சாப்பிட மாட்டார் மற்ற நாள் எல்லாம் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டாரு அந்த சிக்கன் மட்டன் இது எதுன்னு சொல்ல மாட்டார் மீன் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் வராள் மீனா உயிர் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்கே போனாலும் அந்த வராள் மீன் கொண்டு சொல்லுவோம் நம்ம பையனை போட்டு டே காலைல கிளம்பு எந்த ஊரில் மீன் கிடைக்குதோ வராள் மீன் தான் வாங்கிட்டு வரணும் அது அஞ்சு கிலோ சரி எட்டு கிலோ சரி பத்து கிலோ சரி எத்தனை கிலோ கிடைக்குதோ ஆமாம் சார் கொண்டு வந்துருவோம் கொண்டு வந்துட்டு பையன் போட்டு கிளீன் பண்ணி அதை குழம்பு வச்சுருவாங்க வறுத்துருவாங்க ரெடி பண்ணிடுவாங்க அதே போல் சாப்பிடும் போது அவர் மட்டும் இல்லை சார் அங்கே உட்காந்து அத்தனை பேரும் அந்த மீன் கொண்டு போகணும் அது மட்டும் அந்த மீன் மீன் போகணும் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரு ஜனவரி ஏழு எட்டு ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெற உள்ளது